Bien, buenas tardes, entonces, bienvenidos a una nueva sesión del Foro de Economía. Y en esta oportunidad tengo el grato placer de presentar al doctor Antonio Sarabia, quien, bueno, sus credenciales le anteceden, él es también activo en las redes sociales, vive actualmente en Estados Unidos, y esta vez nos va a eh, desafiar, yo creo, con una presentación que, que le puso el título Es justa la justicia social, que ya desde el título nos, nos habla de lo que podríamos eh, escucharle. Entonces, adelante, querido doctor, la plataforma es tuya. Bueno, muchísimas gracias, Mauricio. Un placer de verdad estar con ustedes. Y, y como siempre digo, con los eventos de la Católica, que uno ve a muchos amigos eh, y, y muchos nuevos, nuevos amigos y nuevos estudiantes. Así que es, es un placer volver a estar en, el, en un evento de mi, de mi alma mater. ¿no? Uh, bueno, esta es, una, esta es una inquietud mía de hace ya... Eh, dos, tres años probablemente, eh, por todas las cosas que uno vive en este país, ¿no? En Estados Unidos el tema de la justicia social, como ustedes saben, eh, está hasta en la sopa. Entonces, eh, uno como economista quiere empezar a ver, y con, con, con espíritu crítico, por dónde van las balas, ¿no? Es decir, eh, esto de la justicia social se aleja un poco de, lo, de, de la idea clásica de justicia que teníamos, si ustedes se acuerdan de Adam Smith y la teoría moral de los sentimientos, y, y entonces mi interés era ir por ahí e, e investigar qué pasó eh, o qué pasa con esta nueva idea de justicia social. Hicimos varios seminarios, incluso debates y, y que, que pueden ver en YouTube, y esta es una presentación que surge de ese, digamos, interés académico, no solo mío, sino de la gente que trabaja conmigo en el Centro de Estudios por la Economía y la Libertad aquí en, en, en Mercer University. Así que bueno, de eso se trata, vamos a tratar de explorar. ¿Cuánto tengo, Mauricio, una media hora? Sí, media hora, por favor. Perfecto. Eh, vamos a tratar de explorar eh, qué es esto de la justicia social cuáles son sus pros y sus contras, ¿no? Entonces, déjeme pasarle una presentación. Eh, espero que, que no se enojen, que está en inglés, pero eh, estos son slides que sobreviven a, a presentaciones a, anteriores, ¿no? Eh, pero, bueno, yo creo que no va a haber ningún problema. Entonces, el título es Es justa la justicia social y, como siempre digo, estas son, uh, obviamente, mis consideraciones y opiniones personales, no la del Centro de Estudios para la Economía y la Libertad, que yo dirijo en Mercer University. Ok, bueno, déjenme empezar haciendo un poquito de motivación. Como les digo, esto en Estados Unidos está hasta en la sopa. Estas son algunos, algunas fotos que ustedes van a ver en, en campuses a, a, a través de todo el país. Yo lo veo a diario, existe mucho, mucho activismo, incluso en Mercer University eh, existe un, un uno puede estudiar un certificado en activismo. Y, y si estudias certificado en activismo, lo que estudias es todo esto de la justicia social, ¿no? Y como les decía, mi motivación eh, con estas fotos es mostrar lo que va pasando y lo que vivo yo el, a diario en Estados Unidos, las protestas, los estudiantes, los centros estudiantiles, eh, la, las marchas en las calles, y, y esta jugadora de fútbol, yo soy muy seguidor del fútbol, esta jugadora de fútbol es campeona mundial, y es muy famosa por hacer activismo en favor de lo que se llama Equal Pay, ¿no? que es el que les paguen lo mismo a las mujeres y a los hombres, y ya vamos a ver en esta presentación que lo de la justicia social tiene mucho de eso, del reclamo de las diferencias, ¿no? es decir, si los hombres ganan más que las mujeres, pues las mujeres reclaman en base a la justicia social. Si los, eh, ah, no sé, si los afroamericanos eh, ganan menos que el resto, pues los afroamericanos van a eh, hacer protesta en base o usando las ideas de justicia social. Pues bueno, esa, esa, esa es la historia, ¿no? Entonces, mi pregunta va a ser, ¿es la justicia social justa? Y mi mensaje hoy día, después de haber estudiado esto desde eh, de diferentes ángulos, es que no. Para, a mí me parece que la justicia social no es justa. En realidad le vamos a dar palo a la justicia social porque a mí me parece que la justicia social es injusta y voy a tratar de justificar por qué, me parece que es inmoral, ¿ah? y eso es un componente muy importante, y me parece además que es eh, peligrosa. 
peligrosa en términos de desarrollo, es decir, peligrosa en términos, en términos utilitarios de desarrollo. ¿no? Entonces déjenme hacer, hacer el argumento y voy a partir eh, definiendo justicia social porque diferente gente entiende justicia social de diferente manera, hay, 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 si ustedes googlean van a ver que hay muchísimas definiciones, pero vamos a usar la de las Naciones Unidas, ¿okay? Las Naciones Unidas dicen que la justicia social es la justa y compasionada o con compasión, la distribución con compasión de los frutos del crecimiento económico, ¿no? Entonces, hay varias palabras que aquí podríamos resaltar en esta definición. Primero que la, 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 las Naciones Unidas definen esto como justo, ¿no? Entonces, hay, tendremos que entrar a definir qué es justicia, pero bueno, es, es la justa y distribución compasionada de los frutos del de crecimiento económico. Entonces, si, si hablamos de distribución, lo que está pasando aquí es que se trata de desigualdades. O sea, si ustedes imaginan un país comunista en el que todos recibieran exactamente lo mismo, pues entonces no nos deberíamos preocupar de la distribución, la distribución, distribución está dada, todos reciben lo mismo. Pero si nos preocupamos por la distribución es porque existe una implícita idea que esta distribución no es justa y por lo tanto tenemos que empezar a redistribuir dentro de la sociedad. Y por último, esta idea de compasionada, es decir, que es la redistribución compasionada, no sé si estoy usando el verbo bien, pero con compasión. Y el problema, por supuesto, es que esta distribución en el fondo no es compasionada, es decir, eh, no es que se le pide por favor a alguien, mira, eh, podrías ver dentro de tu corazón de hacer esta caridad o aportar o qué sé yo. No, esto no es compasionado. Al final del día se usa la fuerza, ¿no? La fuerza, ¿cómo? A través de los impuestos. Entonces, si nosotros reclamamos por justicia social, si nos quejamos de que el sistema estructuralmente es injusto, que tenemos que redistribuir, pues eso se canaliza a través de impuestos. Entonces, había que sacarle impuestos a determinada persona para darle eso a otra persona. Entonces, no es nada compasionado acá, no, no es nada generoso o altruista. Esto al final del día es eh, un ejercicio de la fuerza por parte del gobierno, ¿no? Entonces, eso, eso hay que entenderlo muy bien. Bueno, si esa es la justicia social, entonces la contrastemos con lo que yo llamo la verdadera justicia, que es la justicia en términos clásicos, ¿no? Empecemos por decir que eh, la justicia obviamente va a ser la administración de, eh, de, la, de la ley, pero entonces definamos la ley. La ley es una norma de conducta que se aplica a todo mundo independientemente de las circunstancias individuales de las personas. Entonces, la ley es una norma, de, una norma abstracta en el sentido de que no es una ley diseñada para mí o para Mauricio o para nosotros, es una ley diseñada para todo el mundo. Todo el mundo en, dentro del territorio jurisdiccional eh, se, debe, eh, se debe a esa ley. ¿no? Entonces la justicia es la administración imparcial de la ley. Y por lo tanto la justicia, yo no sé si ven aquí mi, mi, mi dibujito, la justicia es ciega por definición. No puede observar las circunstancias individuales, ¿no? O sea, la justicia, para ser justicia, no puede fijarse en las circunstancias individuales al momento de aplicar la ley, ¿no? La, la, la estatua esta, que se llama Lady Justice, la dama de la justicia, tiene una venda en los ojos precisamente porque no podemos fijarnos en las circunstancias individuales. Entonces, la administración imparcial de justicia requiere que todos seamos iguales ante la ley, ¿no? Esto es importantísimo. Es importantísimo, tanto así que incluso está en la Biblia, si ustedes se acuerdan, de Levíticos 19.15, dice, no debes hacer injusticia al momento de juzgar, no te debes parcializar con el pobre, ni mostrar favoritismo con el rico, pero debes juzgar a tu vecino de la forma correcta, de la forma verdadera, ¿no? In righteousness. Entonces, eh, fíjense cómo la Biblia incluso dice, la, la administración de justicia es ciega, no te debes favorecer al pobre ni al rico, eh, debes aplicar la, forma impar, la, la, la ley imparcialmente, ¿no? Entonces, eh, aquí vemos ya la contrastación, ¿no es cierto?, entre la justicia social y la justicia. La justicia no ve las circunstancias, en cambio la justicia social va a querer eliminar desigualdades, 
¿no es cierto? Y va a querer decir, bueno, estos ya tienen mucho, estos no tienen, entonces es justo que se le dé a estos que no tienen. Fíjense cuán diferentes son entonces los conceptos de justicia social y justicia. Esto es muy importante desde un punto de vista teórico, para, porque empezamos con la teoría y después vamos a ver las ramificaciones o aplicaciones de estas cosas, ¿no? Entonces, déjeme hacer un slide más sobre, sobre la teoría, y a mí me parece importante porque vuelvo a Adam Smith, que a nosotros como, como economistas es, es, digamos, ¿no? nuestra Biblia. Eh, Adam Smith también define, si ustedes, mucha gente conoce el libro de, de Adam Smith sobre las causas de la riqueza de las naciones, pero muy, no, nos olvidamos muchas veces que Adam Smith escribió otro libro, un, unos años antes, que se llamaba la teoría moral de los sentimientos. Entonces, Adam Smith define en ese libro la justicia. Y dice, la justicia es una virtud negativa. O sea, la justicia se trata primero de no hacer daño. ¿no? Si no haces daño, estás siendo justo, de acuerdo a Adam Smith. De hecho, dice, nosotros eh, probablemente estamos siendo justos o cumpliendo las leyes de la justicia, sentándonos y no haciendo nada. Si no hacemos nada, si estamos sentados y no hacemos nada, pues somos justos porque no estamos causando daño. ¿no? Esa es la definición de justicia de, de Adam Smith. Entonces, las reglas de la justicia, a mí me gusta esto porque son las tres P's. Ah, yo cuando viajaba, mi papá me decía, acuérdate de las tres P's, ¿no? Y las tres P's eran plata, pasaje, pasaporte. No, no te olvides las tres P's, plata, pasaje, pasaporte. Bueno, aquí entonces me inventé otras tres P's para acordarnos de lo que Adam Smith entiende por justicia. Lo que Adam Smith entiende por justicia es no hagas daño a las personas, person. Entonces, mientras tú no causes daño a las personas, no causes daño o infringas en la propiedad de otros y cumplas tus promesas, pues estás siendo justo, ¿no? Lo de la persona y la propiedad probablemente es muy obvio, ¿no? Si no voy y causo daño o me meto en la casa de otro, en la propiedad de otro, pues entonces sí estoy siendo justo. ¿Qué es esto de la promesa? Bueno, entre seres humanos entramos en contratos voluntarios, ¿no? Eh, yo puedo decir, eh, eh, Mauricio, por favor, contrátame para el Departamento de Economía y entramos en un contrato entre él y yo, o entre la universidad y yo, y, y entonces este contrato es una promesa, y la promesa es que yo voy a dar clases y, y, y Mauricio me va a pagar, ¿no? Entonces, si no cumplimos nuestra promesa, es decir, si no cumplimos nuestros contratos, pues estamos siendo injustos también. Entonces, si ustedes se quieren acordar, y esto no se lo olvidan más, ¿qué es lo que entiende Adam Smith por justicia, pues es no atacar a la persona, no hacer daño a la propiedad privada y cumplir tus promesas, ¿no? Pero Adam Smith, y esto es crucial, Adam Smith en la, en la teoría de los, de los sentimientos morales dice, la beneficencia, beneficencia, beneficencia es una virtud positiva, la justicia es una virtud negativa, no hagas daño, pero la beneficencia es una virtud positiva, ahí sí tenemos que actuar con caridad, con generosidad, con amistad, ¿no? Entonces, Define las dos cosas, Adam Smith, y muy importantemente dice, una vida virtuosa requiere las dos cosas, requiere justicia y requiere beneficencia. Es decir, te sientas y no haces nada, estás siendo justo, pero si además quieres ser benéfico, ahí sí tienes que actuar. Pero fíjense que Adam Smith le pone la responsabilidad de una vida virtuosa al individuo. El individuo podrá decidir si quiere ser justo y si quiere ser benéfico y, por lo tanto, tener una vida virtuosa, ¿no? Eso es muy distinto a la idea de justicia social, donde decimos, no, no me interesa lo que el individuo decida, yo decidí, junto a mi, junto a mi grupo de iluminados políticos, que necesitamos hacer justicia social porque estos sufrieron no sé qué, y aquí hay, estos necesitan más, entonces obligamos a todos a pagar impuestos para redistribuirlo. Eso es muy distinto a lo que Adam Smith decía, está en la persona decidir si quiere ser virtuoso, siendo justo y siendo benéfico. La justicia social, entonces, lo que hace es transforma esta beneficencia que debería ser voluntaria, que cada uno de nosotros decidirá, en justicia. Es decir, lo vuelve en algo que pueda ser castigado. Es decir, si no eres justo, si por ejemplo no cumpliste tu promesa, entonces debe, debe ser castigado. Bueno, la justicia social lo que hace es que transforma esta beneficencia que es voluntaria en justicia que es obligatoria. 
¿ya? Entonces, eh, por, por ese lado, a mí me parece que, por tanto, la, eh, la justicia social no es justa porque infringe en los derechos individuales de la persona y, segundo, es inmoral porque le impone un determinado tipo de comportamiento. ¿no? Entonces, ahí, ahí está mi problema. Eh, Avancemos. La, la, just, la, la justicia social, como decía, es la administración parcial o influenciada de la ley para reducir estas desigualdades y, por lo tanto, hace que la beneficencia sea un acto de justicia. Entonces, en otras palabras, aquí la justicia, dentro de la justicia social, se convierte en la opinión del juez. Es decir, el juez dirá, me quito las vendas de los, de, de los ojos, ¿no? Lady Justice se quita la venda, y dice, este necesita más, a este, lo, lo, no, a, a su padre le, le hicieron daño y por lo tanto él tiene un problema, o él empezará a ver las circunstancias individuales y empezará a decidir qué es lo que es justo y qué es lo que no es justo. ¿no? Entonces, se vuelve la opinión del juez. Los méritos, no en el sentido de yo estudié más, los, los méritos legales, los, los méritos en términos de derecho, ya no son importantes acá lo que importa es cuánto puedas influenciar al juez, ¿no? En, ese, en esta eh, foto que tengo yo, esta es una foto que, claro, parte el corazón, ¿no? Dice, mi novio y yo estamos siendo desalojados, eh, tenemos 18 años, tenemos más de mil dólares en deuda, tenemos un bebé que está viniendo en, en camino, y entonces eh, soy del 99% ¿no? de, del país, ¿se acuerdan? Del Occupy Wall Street. Eh, entonces, claro, uno ve esto y el juez dice, se, se saca la venda de los ojos y dice, ah, esto es terrible, no, no podemos hacer que esto pase. Entonces, no han pagado su renta y en términos estrictamente judiciales deberían ser eh, desalojados, porque no se le puede quitar la propiedad privada al dueño de casa. Pero como hago justicia social, me quito la venda de los ojos, veo las necesidades, entonces le voy a otorgar a esta, a esta pareja de, de adolescentes eh, no sé, eh, que se puedan quedar en la casa, ¿no? Entonces, eh, importa lo, la, la, la opinión del juez acá. Entonces, por lo tanto, la justicia social justifica injusticias. ¿Por qué? Porque no le doy la razón al dueño de casa, le doy la razón a estos otros porque necesitan más, entonces estoy justificando. Con el, con el concepto de justicia social estoy justificando una injusticia. Pero... Créanme que en, en realidad se vuelve incluso peor esto. O sea, esto es solamente la punta del iceberg, ¿no? Porque el pro, uno de los problemas grandes de la, de la justicia social es, es el peligro de coerción ideológica. Fíjense hasta, hasta dónde esto puede llegar, ¿no? Si nosotros podemos afectar o influenciar la opinión del juez, ¿no? Y el juez decidirá en base a, a esa opinión de justicia social... Pues entonces eso me da incentivos a mí a, a, a pensar o, o por lo menos a alinearme con la ideología que tenga el juez. Es decir, si yo veo que este juez favorece a, a, a tales tipos de personas por tal o cual motivo, pues me conviene a mí alinearme con ese pensamiento ideológico. ¿Por qué? Porque entonces los fallos del juez van a favorecerme. Porque acuérdense que ya no es el mérito de derecho, ¿no? El mérito natural. Eh, aquí hay un favoritismo, eh, entonces me conviene alinearme a la ideología del gobierno de turno. Eh, entonces, esto es muy peligroso entonces porque eh, desnaturaliza completamente el concepto de justicia, el concepto de respeto que, que, que tendríamos que tenernos entre seres humanos. Ahora, existen algunas ex excepciones en que uno puede decir, bueno, 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 está bien Antonio, me convenciste, está perfecto, la justicia social es injusta y moral pero hay circunstancias en las cuales probablemente tengamos que aceptar un poco que la, la señora de la justicia se quite las, las vendas de los ojos, ¿no? Probablemente hay cosas que eh, tenemos que reconocer que, ni modo, vamos a tener que tener favoritismo con cierto grupo de personas, por lo menos por un, punto, eh, un, un, un tiempo determinado, ¿no? Entonces... Eh, ¿Qué excepciones eh, típicas te dan los, los social justice warriors en Estados Unidos? ¿no? Este ejemplo es clásico, no sé si lo han visto. Peter Singer es un filósofo y tiene este ejemplo del niño que se ahoga 
en una piscina. Entonces la historia va más o menos así. Imagínate que eh, tú conseguiste una entrevista de trabajo para tu trabajo soñado y que estabas esperando esta entrevista por, por, por mucho tiempo y ese día te pones tu mejor traje y te peinas y sales fresco y determinado a hacer tu, tu mejor entrevista y en el trayecto a, a la oficina ves que un niño se está ahogando en, digamos, en una fuente, en la fuente del Prado, por ahí, ¿no? Se está ahogando el niño y va a estar alrededor y no hay nadie más, no hay ningún adulto que lo pueda ayudar. Ese es el ejemplo de Peter Singer. Entonces, es justo eh, que te vayas y digas, bueno, yo tengo mi, mi entrevista de trabajo, lo siento, a mí Adam Smith me dijo que la justicia era hacer no, no hacer daño, pues no estoy haciendo ningún daño, el chico ya se estaba ahogando, entonces me voy nomás a mi entrevista, o irse a la entrevista y dejar al chico ahogarse debería ser considerado, considerado una injusticia, ¿no? Entonces, la, si, si tú haces esta pregunta, la mayoría de la gente va a decir, no, es una injusticia, el tipo no debería haberse ido, debería haberse metido a la, a la, a la, a la fuente, a la piscina y sacar, sacar al chico, ¿no? Eh, entonces dice Peter Singer, ah, entonces la justicia no puede solo ser no hacer daño, la justicia puede tener elementos en los cuales podamos, o, o, o circunstancias en las cuales podamos obligar a la gente a ser benéfico, no solo a ser justo, sino a ser benéfico. Entonces, eh, esa es una de las típicas excepciones y ahorita vamos a ver la respuesta a esta, a esta excepción. O se las digo de una vez. La respuesta típica a esta excepción es que es, es, es muy posible que a nivel local, es decir, eh, ¿Se acuerdan de la subsidiariedad? Si están pensando, por ejemplo, en términos de la Iglesia Católica. Eh, en, en términos locales, es posible que, digamos, si este señor tendría que eh, rescatar al chico, porque se está ahogando, está ahí, él lo ve, sabe de las circunstancias, sabe lo que está pasando, eh, sería injusto que el tipo se vaya a su entrevista. Ok, pero ¿qué si te digo yo entonces, si expandimos este concepto y decimos, bueno, mira, si no pagas tus impuestos, si no te aumentamos los impuestos... Un chico en, no sé, en, la, en, la, en, en el último rincón de Bolivia, en Cobija, por ahí, no se va a morir porque, porque no, le vamos a, no le va a llegar comida, porque no le va a llegar servicios, porque, porque nosotros decidimos que no teníamos que pagar impuestos. Entonces, eso ya es más difícil de decir, bueno, es, es injusto o no es injusto pagar impuestos, ¿no? O sea, ya cuando empezamos a movernos, a tener distancia sobre el problema, es muy complicado, porque uno podría decir, mira, está bien, si no pagué el impuesto no le va a llegar comida a ese chico, pero como no pagué impuesto, la plata que me sobró la invertí y creé una tienda o inició una empresa y esa empresa dio empleo a 50 personas y los hijos de esas personas ahora pueden comer. Entonces, ya es más complicado a, a nivel no local, eh, hacer este, este ejercicio y este argumento del de chico que se hunde, que se está ahogando en la piscina. A nivel local probablemente, pero eso entonces lo define cada persona a nivel local. Eh, otro, otros eh, excepciones que se plantean son la desigualdad económica. A veces se dice, la desigualdad económica es tremenda, es brutal, es increíble y por lo tanto tenemos que, que hacer algo. Y también está esto de los privilegios, ¿no? Bueno, los, los blancos tienen más privilegios que los negros, o la, los hombres tienen más privilegios que las mujeres, etcétera, etcétera. Entonces, por estos privilegios habría que ejercer nomás la, la justicia social. Entonces, déjenme eh, hablar un poco sobre estas, estas excepciones para, para ir terminando. La desigualdad económica. La idea aquí es que las desigualdades económicas son intrínsecamente injustas. ¿No? Eh, es decir, eh, si, uno ve, si uno ve a Bill Gates, eh, ¿no? que Bill Gates tiene 100 billones de dólares en plata. Pues, recién lo acabo de ver. 100 billones de dólares es, es su riqueza. ¿no? Entonces dices, bueno, eh, hay muchísima gente que no tiene ni siquiera ¿no? uno dividido 100 lo que tiene Bill Gates o uno dividido mil, o uno dividido diez mil, ¿no? Entonces hay unas igualdades terribles. De hecho, esto es interesante, es cuánto es la centésima parte, es decir, uno dividido de cien, de cien billones que tiene Bill Gates. Eso sería un billón, ¿no? Entonces, ¿quién tiene solamente un céntimo de lo que tiene Bill Gates? Un billón es muy rico. Por ejemplo, un jugador de básquetbol en Estados Unidos tiene un billón. Uh, entonces, es una desigualdad 
enorme, es, es, o sea, es un céntimo de lo que tiene Bill Gates, pero no deja de ser una persona que, que tiene plata. En realidad, ¿qué pasa si tienes uno, eh, eh, la, la milésima parte, es decir, uno dividido entre mil, o uno dividido entre diez mil, o uno dividido entre cien mil? Si, uno dividido entre doscientos mil de, de lo que tiene Bill Gates. Uno dividido entre doscientos mil sería alguien como yo, probablemente un profesor universitario. Es decir, la desigualdad es brutal, ¿no? Entonces, la gente dice, bueno, bueno, aquí hay que hacer algo. Eh, ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacer algo? ¿Por qué tenemos que quitarle, por ejemplo, plata a Bill Gates? Si el proceso por el cual Bill Gates generó su dinero es justo, es decir, no engañó a nadie, no hizo harm, no, no dañó a nadie, no se metió en la propiedad de nadie, cumplió, cumplió sus promesas, ¿por qué deberíamos considerar el resultado injusto, no? El cronismo pues, es, una, es una historia diferente. Si Bill Gates ganó su plata metiéndose con el gobierno ¿no? y haciendo chanchullo y, 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 y haciendo coimas y esas cosas eh, que se llama cronismo, eh, bueno, sí, a eso, no solo que hay que quitarle la plata a Bill Gates, sino que hay que meterlo a la cárcel. Pero si hizo su plata justamente, ¿por qué, habría que, ¿por qué tendría que preocuparnos? ¿no? Eh, es más, ¿no? la única forma en la que Bill Gates ha llegado a ser tan rico es porque ha desarrollado un producto que el resto de nosotros queremos comprar. Si nosotros no quisiéramos comprar lo que Bill Gates produce, pues entonces Bill Gates no sería rico. Entonces, la única forma de ser billonario como Bill Gates es haciéndole la vida mejor a la gente, es decir, produciendo algo que la gente quiere comprar. Eh, por lo tanto, eh, no solamente que él se ha hecho rico justamente, sino que se ha hecho rico mejorándonos la vida a los demás. Entonces, aquí lo que hay que entender es que eh, la economía es un, un pie de manzana, pero es un pie de manzana flexible, es decir, se va expandiendo a medida que tenemos más Bill Gates, más Jeff Bezos, más Mark Zuckerberg, ellos son los que empiezan a incrementar el tamaño de la torta, y por lo tanto a cada uno de nosotros nos, nos, nos llega más, ¿no? Fíjense, esto podría ser la economía, esto podría ser en verde yo y en amarillo ustedes, ¿no? Entonces, tremenda desigualdad, yo tengo mucho más que ustedes. Esta es la forma en que la justicia social diría hay que mejorar esta situación y diría, bueno, nos vamos a quitar un poco a Antonio y vamos a dar de su parte al resto. Pero lo que Bill Gates está haciendo es esto. ¿No? Bill Gates está haciendo crecer el tamaño de la torta de tal forma que los pobres relativamente siguen siendo pobres, pero están en términos absolutos muchísimo mejor. Eh, que, de hecho, si ustedes ven los datos de pobreza, en 1990 el 40% de la población mundial vivía en extrema pobreza, ahora ese porcentaje se ha reducido a menos de 10%. Entonces lo que estamos haciendo evidentemente, la evidencia empírica es clara, Hemos sacado a mucha gente de la pobreza expandiendo el tamaño de la torta, ¿no? Eh, les dejo algo de datos sobre desigualdad. Si ustedes están muy preocupados sobre la desigualdad, probablemente estén muy familiarizados con el famoso gráfico de Piketty. Piketty en su famoso eh, libro del Capital eh, tiene este gráfico donde dice, miren la desigualdad cómo ha subido a partir de 1980, ha subido tremendamente y, y por lo tanto ya es, es una barbaridad. Bueno, hay muchos papers, eh, entre ellos uno que yo he escrito, eh, eh, que está publicado en el Journal of Private Enterprise, que miran esta curva con un poco más de detalle y se dan cuenta que aquí en los 80 hubo un cambio en el sistema, en el código de impuestos, eh, que hace que la gente mueva las, los, los, um, lo que antes se registraba como beneficios de la empresa, o se los mueva a beneficios personales, y eso ha movido un poco esta curva. Es decir, que esta curva en realidad no es muy convincente. Al parecer, la, el, el porcentaje que gana el decil más alto en Estados Unidos no ha llegado al 50%, sino que se mantiene más o menos en el tradicional 35%. Eh, la desigualdad en el mundo, eso es Estados Unidos, la desigualdad en el mundo, a medida como el coeficiente de Gini, en realidad ha ido decreciendo. Si a usted le preocupa la desigualdad, pues les, esta sería una buena noticia ha ido decreciendo la desigualdad, la movilidad eh, de ingreso también se ha ido moviendo tremendamente, hay una estadística que me gusta mucho de Auten, el 37 al 47% de la gente en el top 1% de los más ricos, eh, se van de ese grupo, después de un solo un año, es decir, no duran nada en ese grupo del 1% más rico, 37 al 47%. Solo 23%, 23 a 31, se quedan seis años consecutivos. Es decir, hay muchísima movilidad 
y, y ya hay muchas opciones de que gente que no era muy rico, no tenía familia muy rica, pueda llegar a tener mucho dinero si, si, si inventa algo que la gente quiere. Fíjense acá, uno diría, bueno, si la desigualdad es un problema, entonces las sociedades menos desiguales, que están por acá con un Gini bajo, pues tendrían que tener un GDP muy alto, ¿no? Un GDP, un GDP per cápita muy alto si la desigualdad fuera un problema. Pero fíjense que hay países que tienen muy poca desigualdad y su GDP sigue siendo bajo, hay otros que son más altos, pero hay de todo, ¿no? Entonces no está muy claro que reduciendo la desigualdad vayamos a generar un país más rico. Eh, esta es, este es el cambio en, eh, en el número de pobres eh, entre 2010 y 2015 y este es el Gini. Entonces, fíjense que una de las cosas interesantes del trade-off es que a más Gini, o sea, a más desigualdad, más pobreza, eh, a más gente sacamos de la pobreza, ¿no? Es decir, que hay un trade-off. Eh, cuando liberalizamos la economía, dejamos de cobrar tantos impuestos, mucha gente se hace rica al principio y a otros les cuesta más y van tardando, o sea, la desigualdad se incrementa. Eso es un uh, hecho estilizado muy de larga data en macroeconomía, ¿no? Eh, o sea, los economistas nos preguntan, bueno, el GDP, qué sé yo, pero qué tal la felicidad, ¿no? la cosa más subjetiva. Bueno, tenemos el happiness score que calcula las Naciones Unidas. Si el Gini, sería un, o sea, si la desigualdad sería un problema, entonces tendríamos que ver que los países que tienen más desigualdad aquí tendrían que ser menos felices, pero no es cierto. Eh, ¿no? La desigualdad no tiene mucha relación con la, con la felicidad. Eh, entonces, si la desigualdad no importa, ¿qué es lo que importa? Pues fíjense, la libertad económica. La liber a, a medida que incrementamos la libertad económica, el GDP per cápita se incrementa, la correlación positiva es mucho más visible. Y con la felicidad también, fíjense que la libertad, a más libertad económica, más felicidad. Entonces, pero la libertad económica va en sentido contrario a la justicia social, ¿no? Porque la libertad económica es decir, mira... Eh, do no harm, o sea, no, no te metas con la propiedad privada de la gente, cumple tus promesas eh, y después eh, muévete en, en transacciones voluntarias con, con la gente en mercados, ¿no? Entonces eso, eso se ve que, está, que, que mejora la, la desigualdad. Bueno, para terminar, también está esta excepción que la gente dice, bueno, los privilegios, los hombres contra las mujeres, que es lo que reclamaba esta, esta jugadora de fútbol, que le pagan menos a las mujeres de la selección que a los hombres de la selección, a blancos contra negros, viejos contra jóvenes, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí es, es, es imposible esto, eh, hay, hay variables exógenas, tanto como variables endógenas, ¿no? Eh, hay cosas que han pasado en la historia y, y ustedes probablemente es, han seguido el, el debate que tuve con Fernando Molina acerca de, del racismo en Bolivia y todo eso, eh, eh, en artículos de, 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 de prensa y, y eh, ir a corregir la historia y tratar de corregir lo que pasó antes eh, solamente va a causar problemas eh, es decir, hay variables exógenas que no podemos controlar por lo tanto esto del, 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 de, de usar justicia social para acabar con el privilegio simplemente va a empezar a crear más injusticias ¿no? eh, Termino, por ejemplo, los hijos de Lionel Messi, ¿no? La gente dice, bueno, está bien, Antonio, está bien, no vamos a hacer impuestos, tienes razón, pero tendríamos que tener igualdad de oportunidades, por lo menos, ¿no? Es decir, pero esto de las igualdades de oportunidades al final termina reduciéndose a igualdad de resultados. Fíjense los hijos de Lionel Messi. Los hijos de Lionel Messi tienen muchísimas más oportunidades que los míos. O sea, pero, pero muchísimas más, ¿no? O sea, tienen acceso a los mejores entrenadores, los mejores profesores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo hacemos para que mis hijos tengan las mismas oportunidades que los hijos de Leonel Messi? O sea, a los hijos no se les puede quitar nada. Al que habría que quitarle algo sería Leonel Messi o amarrarle las piernas para que ya deje de jugar y, y no gane tanto. Y, y probablemente ese ingreso dármelo a mí para que yo se lo pueda dar a mis hijos, ¿no? Entonces, al final del día, la igualdad, tratar de generar igualdad de oportunidades, termina tratando de generar igualdad de resultados. Entonces, eh, eh, los hijos de Lionel Messi tendrán lo que tienen que tener porque su papá le fue bien o porque tuvo mucho talento, porque tuvo suerte y heredó unos genes eh, fantásticos para jugar fútbol, ¿no? Entonces... Eh, eh, esto de la, de la brecha, por ejemplo, de ingreso entre mujeres y hombres, pues eso ya se ha demostrado muchísimo, el 20% famoso de brecha de ingreso de mujeres y hombres es en promedios, 
Eh, cuando controlas por el tipo de trabajo, educación y experiencia, esto se reduce al 2%. Entonces, esto debería ser una buena noticia para los que usan el privilegio como una excusa para usar justicia social, porque el privilegio entre hombres y mujeres, al parecer, no es tal una vez que controlas por el tipo de trabajo, educación y experiencia, ¿no? Eh, ¿Deberíamos preocuparnos sobre prácticas discriminatorias en el mercado laboral? Pues fíjense, yo les digo, sí, si yo encuentro a alguien que discrimina al contratar en su empresa, pues probablemente eh, estaría en mi lista negra, eh, no sé, eh, probablemente le contaría a mis amigos que es una mala persona, pero no podemos tener una ley que diga, ¿sabe qué? Usted no puede discriminar. Eso usted lo verá, ¿no? Usted es su empresa, usted decidirá, se irá al infierno después, o lo más probable es que pierda competitividad, porque si usted está siendo, está siendo racista y no contrata a los mejores porque es racista, pues la empresa con, que, con la que está compitiendo va a tener mejores resultados, entonces le va a ir mal. Eh, pero de ahí a poner una ley que prohíba estas cosas, eh, me, parece, eh, me parece que no, porque, porque cada uno tiene derecho a hacer lo que quiera con su plata, su propiedad, ¿no? Eh, bueno, eh, termino. Eh, ¿Es justa la justicia social? Después de verlo de, desde muchas formas, me parece que no. Eh, me parece que es injusta, me parece que es inmoral, me parece que lo que ocasiona es coerción ideológica, porque queremos estar del lado de la corriente ideológica en boga, porque así nos favorecen los jueces, y también genera rent-seeking, ¿no? Eh, porque eh, los grupos dirán, bueno, a mí, ¿no? Porque yo tengo este problema, porque yo tengo esta necesidad, y cada grupo empezará a decir. En Bolivia, por ejemplo, famosamente los artistas se quejan mucho. Somos artistas y no tenemos eh, trabajo estable, así que nos tienen que dar a nosotros, etcétera, etcétera. Pero bueno, se pueden levantar un día los golfistas y dirán, no, nosotros tenemos también trabajo estable. Entonces, esto, esto, esto hace que tengamos, hagamos rent-seeking en la sociedad, Termino con un quote de un economista que se llama Thomas Sowell, que lo recomiendo eh, con mucho entusiasmo. Eh, si le das al gobierno suficiente poder para crear justicia social, le habrás dado también demasiado poder para crear despotismo. Al final es la opinión del, del, del gobierno, ¿no? Bueno, pues muchas gracias eh, por escucharme. Termino acá, Mauricio. Muchas gracias, querido Antonio. Muy desafiante, diría yo. La, la propuesta seguramente ya se están levantando las manos um, yo, yo solo dejo para motivar la, la discusión eh, tu opinión sobre eh, el apetito eh, igualador que parece que tenemos en Latinoamérica porque esto suena muy bien no pero al, al momento que un candidato en Latinoamérica en Bolivia propone cualquier cosa para igualarnos gana los votos entonces, ¿cómo la, qué, la, la economía conductual, qué puede explicar esta aparente dicotomía con el gráfico que tú muestras entre felicidad y libertad? Es decir, ¿cómo se mueve el ser humano en, en esto? Al final, parece, hay un grupo de evolucionistas que dicen que por naturaleza queremos justicia, es decir, todos por igual, y al que levanta la cabeza, ¡pum!, se la volamos. Entonces, esto iría, digamos, estaríamos yendo en contrasentido a la, a la evolución, pero es esas cosas sobre todo que quisiera que labores sobre Latinoamérica, y ahora le doy la palabra a Alejandro, un momento, por favor, querido Alejandro. Muy bien, muy buenas noches a todos. Antonio, un placer saludarte. Gracias. Mauricio, bueno, yo en este mes estoy de vacaciones, pero ya que ibas a hablar, no podía perderme la oportunidad de escucharte y me, me complace haberlo, haber tomado este, esta horita para escuchar lo que decís. En realidad comparto todas tus ideas. ¿no? Quisiera eh, enfatizar en un par de cosas. Comenzaste tú con el tema de la justicia distributiva. Yo creo que hay justicia distributiva cuando se paga a los factores en correspondencia al valor agregado que genera. ¿No? Esa es la verdadera justicia distribuida. Lo otro, la redistribución y el robo. Es justicia distributiva cuando se paga a los factores. Y en ese sentido, creo que habría que enfatizar en diferenciar dos cosas, el altruismo y el egoísmo. El egoísmo es algo natural, está en los seres humanos, en nuestros genes, porque ego viene del latín que es 
por a sí mismo. ¿no? Y entonces, eso está en la naturaleza humana. Incluso cuando a Jesús se le, los fariseos le preguntan y le dicen, maestro, ¿podrías decirnos cuáles son los principales mandamientos? Él les responde, amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. No le dice amarás a tu prójimo como al pueblo, como a los pobres, sino dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque el amor a sí mismo es algo natural. Y el altruismo es una acción voluntaria. O sea, no puedes imponer a nadie que sea altruista. Y, en el, y eso vinculándolo con el ejemplo de, 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 de Bill Gates. Bill Gates... Entre 1995 y el 2020, 2019, 2020, ha donado a obras de caridad más de 50 mil millones de dólares. Nadie le ha obligado. Él ha donado 50 mil millones de dólares. Entonces yo quisiera preguntar, ¿cuánto habrá donado Maduro o Chávez? ¿Cierto? Pero Bill Gates ha donado 50 mil millones de dólares. Y quisiera terminar esto con el siguiente tema. Escuché el relato del niño que se estaba ahogando y me acordé de un relato donde me voy a poner en primera persona. Fue una balsa, se hundió el, el crucero donde estábamos yendo, quedamos en una balsa, más bien que no era Titanic, teníamos una balsa. Y, en la balsa, y la balsa también estaba haciendo aguas. Entonces había solamente un salvavidas. Y una señora me dice, por favor, deme el salvavidas, tengo cinco hijos. ¿Ya? Entonces, si me muero, van a quedar cinco huérfanos. Entonces, ¿era su vida de ella o la mía? Yo solamente tengo dos hijos. Pero yo... Preferí ponerme el salvavidas porque mis hijos valen más que los cinco o cincuenta que pueda tener la señora. Entonces, es un tema de valores, ¿no es cierto? Entonces, seguramente cuando tú estás, con esa persona estaba, el niño se estaba ahogando, es un tema de valores. ¿Qué es lo que valora? No es un tema de valores. Bueno, y nuevamente te, 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 me tomo. En este tiempo estoy feliz de haber escuchado. Es bueno escuchar gente con la cual uno piensa por máximo. Felicito, Antonio. Gracias. Gracias, querido Alejandro. Aquí hay otra pregunta de Roberto Lacerna. La justicia no está representada solo por una mujer con los ojos vendados, sino por alguien que además sostiene una balanza, lo que quiere decir que no se trata de aplicar la ley a ciegas, sino de valorar su aplicación entre los actos y las consecuencias el daño y el beneficio de actuar o no. La cuestión clave es no confundir, como suelen hacerlo los activistas, la diferencia con la desigualdad y la desigualdad con injusticia. Son tres cuestiones absolutamente diferentes que no, hay, que no deben confundirse. Hay desigualdades justas y otras injustas. Doy la palabra a la doctora Esquinas. Adelante, querida. Gracias, Mauricio. Primero saludar a Antonio, realmente es un gusto volverte a ver de tanto tiempo. Creo que realmente estos espacios nos permiten interactuar y ver antiguos amigos, como decías alguna vez. Para mí realmente ha sido muy interesante escucharte. Y bueno, yo tengo una pregunta bien puntual en esto, ¿no? O sea, realmente la conclusión es bastante choqueante, como decía Mauricio, ¿no? En línea de que, bueno, estamos viendo que hay un tema incluso de inmoralidad en la justicia social, de que en realidad te está generando tal vez efectos que tú pensarías que no deberían existir, ¿no? Entonces, cuando tratas de calzar la idea que tú planteas con lo que en realidad eh, nosotros vemos en la línea de Zen, del mismo Rose, ¿no? Creo que hay un gran cuestionamiento ahí, y la pregunta sería, Antonio, ¿qué debemos hacer? ¿Debemos promover la justicia social? ¿Debemos eliminarla? Y si en este caso, en función a todo lo que tú has planteado, quizá deberíamos en realidad dejar de lado este principio de justicia social, la siguiente pregunta que surge es, ¿y entonces qué deberíamos proponer en su lugar? ¿No? Entonces, esas relaciones que tú mostrabas en realidad en, en el criterio de que mayor desigualdad no tiene que ver con la felicidad, que la libertad económica 
en realidad sí nos lleva a una mayor felicidad, pero estas no están ligadas al tema de justicia social, yo creo que nos ponen en un escenario en el que realmente deberíamos ver qué opciones tenemos para replantar un poco lo que nos podría llevar realmente a una sociedad eh, que yo creo que es necesario el criterio de justicia. ¿no? Entonces, básicamente esa sería mi pregunta. Y realmente, mi felicidad es nuevamente por la presentación. Muchas gracias. Eh, Mauricio, ¿me dejas...? Eh... Sí, sí, adelante, por favor. Porque me voy a, me voy a olvidar... Eh... Eh, me, me, me encanta, por supuesto, lo que dijo Alejandro, y un saludo a Alejandro, a Lourdes, a Roberto. Eh, solamente voy a añadir una cosa más al ejemplo de Bill Gates. Eh, dice, Bill Gates donó 50 mil millones de dólares. Toda la razón. Eh, e incluso tiene una fundación, ¿no? La famosa fundación Melinda eh, y Bill Gates, que ahora será, no sé, me imagino solo Melinda, porque ya ven que se han divorciado recientemente. Eh, pero a mí siempre me llamó la atención que Bill Gates esté dedicando tanto, tantas horas del día a la fundación y ya no mucho a Microsoft. Y, y ustedes me dirán, bueno, pero es que está haciendo, está donando, y que sea, está bien, yo, pero yo hubiera puesto a otra persona a cargo y yo quisiera que Bill Gates siga metido en el laboratorio, en la computadora, haciendo lo que él mejor sabe hacer, que es code, ¿no? Codificando, generando software, porque lo que Microsoft le ha dado al mundo con las innovaciones de Bill Gates superan en órdenes de magnitud todo lo que la fundación vaya a poder donar. Es decir, hay, hay un paper muy famoso, ahora, ahora me voy a acordar que, quién es, que calcula que lo que se quedan estos innovadores como Bill Gates, como Steve Jobs, etc., es solamente entre el 2 y el 5% de lo que le dan a la humanidad. En, en términos, fíjense ustedes cómo sería nuestra vida sin Microsoft. O sea, lo que hemos logrado hacer, lo que las empresas logran hacer, la riqueza que se, pueda creer, que se puede crear gracias a Microsoft. Entonces, yo quisiera que Bill Gates esté sentado todos los días haciendo lo que sabe hacer, que siga donando, que ponga otra persona ahí, pero eh, Microsoft hace mucho más por la humanidad tratando de generar profits, beneficios, antes que, que donando. Eh, Después lo de, lo de Roberto, eh, que claro, tiene toda la razón, eh, la, la, la Lady Justice, la Dama de la Justicia, además de tener la, la, los ojos vendados, tiene una balanza, ¿no? Eh, lo cual significa que, eh, hay que, que, que en una balanza se, se ponen los pros y los contras de determinados eh, méritos, cuando se le llega al juez con determinados méritos, eh, méritos de derecho, y eh, la, la, la balanza entre la, de las decisiones, es decir, si yo opto, si la decisión del juez es por A o por B, ¿cómo va a quedar inclinada la balanza? Claro que es importante, pero una de las cosas que se debe poner en esa balanza es qué pasa con las expectativas a, a, a partir de ese momento. Si el juez dice, mira, dame todo el discurso que quieras sobre que tengo que, que tener los ojos vendados, sobre que no puedo ver las circunstancias de la gente pobre o de la gente rica, pero ¿sabes qué? En este minuto mis emociones son tales que tengo que otorgarle la razón o, o, o tengo que dejar que esta pareja no sea desalojada de su departamento, porque se les viene el bebé, porque tienen 18 años, no los puedo dejar en la calle, me olvido de todo eso, mi corazoncito dice que tengo que hacerlo así, eh, porque el, el, el dueño de casa tiene 30 casas, no va a sufrir nada si lo dejo un par de meses a estos chicos ahí. La balanza. Pero también hay que poner en la balanza las expectativas a partir de ese momento. Si sabemos que ese juez falla de esa manera, ¿cuáles son los incentivos ahora de los inquilinos eh, para pagar o no pagar su renta? ¿Cuáles son los incentivos de los dueños de casa para seguir creando o, o construyendo departamentos para alquilarlos si saben que el juez puede fallar así? Entonces es muy importante que en esa balanza también eh, eh, pongamos cuáles van a ser las expectativas a partir de ese momento. Y lo último de, de, de Lourdes, eh, que también es importante, eh, ¿qué hacemos? No? Bueno, si la justicia social es tan mala, y yo creo que sí, que sí es mala, que es injusta, que es inmoral y que es peligrosa, pues ¿qué hacemos? Hoy, hoy día, esta mañana, creo, yo puse un tuit sobre lo que está pasando en Chile, ¿no? Y que se, se, se van a toda la constituyente y están repitiendo muchos de los pecados que nosotros, que nosotros cometimos. Eh, y, 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 y puse un tuit sobre, eh, hay un instituto que está investigando eh, qué se puede hacer con la pobreza en Chile. Y, y mi tuit era, bueno, lo primero que debería hacer Chile 
si quiere eh, eh, es, es saber más cómo reducir la pobreza, es ver qué hicieron a partir de los 80 y por casi tres décadas, porque fue el país que más redujo la pobreza en Latinoamérica. ¿no? Entonces, ellos tendrían que aprender de sí mismos. ¿Cómo fue que redujeron la pobreza? Eh, haciendo un ejercicio estricto, agresivo, de justicia social, de redistribución, de darles a los pobres, de quitarles a los ricos. No, fue un proceso de libertad económica en el cual eh, los derechos de propiedad privada estaban claramente definidos, eh, se, era, se, se, se aceptaba la inversión eh, privada, nacional, extranjera, los mercados funcionaban, la seguridad jurídica, es decir, de esa forma es que sacaron a la gente de la pobreza. Entonces, si lo que nos debe importar es la pobreza, sacar a gente de la pobreza, la libertad económica es definitivamente el factor más importante. Hay muchos factores, obviamente, la pobreza es multidimensional, pero la libertad económica ha probado again and again a través del tiempo y en muchos países que es el factor más importante. No la redistribución, no la justicia social. Eh, eso es lo que va a sacar a la gente de la pobreza. Eh, tendríamos que esperar un poquito más, probablemente, ¿no? pero va a ser una, 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 un progreso, un desarrollo más sostenido y estable en el, en el tiempo. Muchas gracias, Antonio. Aquí viene otra pregunta de Oscar. Viendo las cosas de forma lógica, no cabe duda que estas ideas de justicia social son erradas, pero el discurso de quienes llevan adelante esta bandera es muy emocional y convence a la mayoría de la gente. ¿Qué hacer en este escenario? Eh, eh, Oscar Molina. ¿Sí? Bueno, un saludo, sí. un saludo a él también. Eh, claro, es, es parecida a la pregunta de Lourdes, ¿no? Eh, es, es, la justicia social es, atrae a mucha gente porque se ve una sola, como una solución más de corto plazo, ¿no? Bueno, la plata está ahí, dicen, la torta está ahí, lo que tenemos que hacer es repartirla y ya está. Entonces le sacamos a Bill Gates, le sacamos a este, le sacamos al otro y repartimos y eso en muy poco tiempo podría sacar a gente de la pobreza. De acuerdo, y por eso es que es tan atractiva la idea de la justicia social, tan sexy, ¿no? Tan atrayente. El problema es que si hacemos eso, vamos a generar los incentivos perversos a no producir y en el largo plazo ya sabemos cómo acaban los países que eh, eh, enfatizan la redistribución antes que eh, la producción. Eh, tenemos ejemplos miles, o sea, Cuba, ¿no? Venezuela, etc. Entonces, eh, yo creo que esto es muy importante, la batalla cultural de las ideas es tremendamente importante porque se nos venden estas, estas frases, eh, estos conceptos muy fácilmente. Eh, hoy día tengo yo un, un artículo en Página 7 y el título es eh, Equidad, Diversidad e Inclusión, lo, eh, los lobos vestidos de ovejas o disfrazados de ovejas. ¿no? Nos venden estas cosas como ovejitas, pero al final terminan siendo lobos feroces que nos pueden destruir el aparato productivo y, y generar... Eh, generar pobreza, que es lo que, que al final lo que queremos evitar. Bien, excelente, excelente, querido Antonio. Bueno, creo que ahí está Raúl, Raúl Velázquez, adelante. Gracias Mauricio, ¿cómo estás Antonio? Buenas noches, Raúl Velázquez. Eh, bueno, sí, yo, yo, yo coincido con, 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 con tu perspectiva en que la libertad sin duda puede conducir a, a, a que las personas puedan explotar su mayor potencial, ¿no es cierto? Eh, en el caso del, del sector hidrocarburos, que es un sector que, que, que a, a, habitualmente analizo y le hago seguimiento, ahí hemos visto claramente en Bolivia el efecto de lo que ha sido quererle sacar una tajada más grande a la torta a costa de terminar después de 20 años casi sin torta, ¿no es cierto? Eh, porque no se ha pensado en la sostenibilidad, se ha pensado en una mayor captura de renta. Pero eh, lo, lo que me deja pensar, eh, me deja pensando un poco eh, lo que expones, eh, lo que nos presentas hoy día es, claro, ¿qué, hace, ¿qué hacemos en el medio tiempo? Es decir, eh, en ese tiempo que debe transcurrir hasta que eh, la libertad económica pueda permitirle a esa persona, a ese individuo, generar su, su mayor potencialidad, desarrollar su mayor potencialidad, ¿qué se hace, no es cierto? Y, y creo que ahí, en, en ese medio tiempo, es donde gana mucha, mucha cancha el discurso más, más populista, más, más rentista, ¿no es cierto?, de de es más fácil agarrar y tomar la plata que tienes ahora porque te solucionan los problemas de corto plazo, pero eh, a, a sacrificando mucho el largo plazo. Entonces, ¿qué, qué se hace? desde qué, 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 ¿Qué tipos de alternativas podemos tener concretas 
en, el, en ese medio tiempo hasta que eh, la, la libertad lo, lo, pueda, lo pueda resolver. Importantísimo, es importantísima la pregunta. Mira, una de las cosas que yo creo enoja a la gente o la, la hace impaciente, mucho más que, que ver que alguien es exitoso, es ver que se hace exitoso haciendo chanchullo. Yo creo que la, la gente en Bolivia, en Latinoamérica, cuando salen a protestar, cuando salen a tratar de cambiar el sistema y romper el sistema, por ejemplo, como en Chile, yo creo que una de las cosas que tiene acá es, esos se hicieron ricos, pero no se hicieron ricos de, la forma, de una forma honesta. Hubo chanchullo con el gobierno, se apañaron ahí, hubo coimas, a ellos le dieron la concesión, y estamos llenos de ejemplos de eso. O sea, nosotros lo vivimos todos los días ¿no? en, en, en Bolivia. Entonces yo creo que un factor importante para aplacar esa, esa agresividad de la gente, ese, ese cortoplacismo, es eh, la igualdad, pero la igualdad ante la ley. Es decir, una igualdad ante la ley estricta. Usted, señor, no porque sea tal o tal, tiene ventajas, o no porque sea muy pobre, tiene desventajas. Es decir, igualdad ante la ley. Si nosotros seamos, fuéramos capaces de mostrarle a la gente que realmente el Estado está, está, está determinado a a mostrar igualdad ante la ley, a hacer respetar la igualdad de la ley, mucha de ese cortoplacismo probablemente eh, no, no llegaría a, a, a las calles, ¿no? Porque la gente dice, bueno, somos iguales ante la ley, en algún momento probablemente si hago algo bueno me pueda ir bien. Es como en Estados Unidos, la gente se arriesga a cruzar el río de México a Estados Unidos, no porque están esperando que les llegue un bono o que redistribuyan el ingreso, sino porque saben que hay igualdad ante la ley y si ellos hacen algo bueno les va a ir bien, ¿no? Primero eso. Segundo, en términos de pobreza y pobreza extrema, que, 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 que realmente no se puede esperar mucho. Eh, a mí me dirán que soy libertario, ¿no? de, muy de derecha, etcétera, etcétera, pero yo estoy completamente de acuerdo, por ejemplo, con un safety net, con una malla de seguridad. ¿no? Es decir, un safety net que no se, que, que no se necesita muchos impuestos eh, para, para realmente eh, aliviar los, los problemas de la gente en el corto plazo, que no tengan posibilidades, que realmente estén pasando por un mal momento, que tengan discapacidades, por ejemplo, ¿no? y, y, y entonces eh, hay un, un safety net que, man, que se maneje eficientemente, etcétera, etcétera. Yo creo que eso le puede dar a la gente una esperanza de decir, bueno, en algún momento me están ayudando y ya después depende de mí. Y lo otro, y que esto es lo tercero, es un poquito más complicado, pero tendré, tenemos que reformar salud y educación. Cuando la gente ve que tiene acceso a salud buena y acceso a educación buena, también su largo plazo, su visión de largo plazo mejora mucho, eh, pero eso no significa que la salud y la educación deban ser provistas por el Estado, ya hemos visto que eso es un desastre. Podemos ir por una privatización con vouchers, etcétera, etcétera, pero yo creo que esos tres elementos, igualdad ante la ley, un safety net que funcione y salud y educación de calidad, le pueden dar a la gente en el corto plazo, aun cuando sea muy pobre, la ilusión, la esperanza de que puede mejorar su vida, ¿no? Y entonces evitaríamos toda esa agresividad para romper con el sistema. Muy bien, gracias Antonio, gracias Raúl. ¿Hay alguien más que quiera participar? Roberto Lacerna dijo que se debe ir, que igual felicidades. Bueno, nada, ya. Gracias, querido Antonio. Unas palabras muy refrescantes, eh, un oasis en este en este desierto a veces solitario ideológico, pero bueno, la idea es eh, compartir las ideas, creo yo, entre todos nosotros, y tratar de, eh, nada, eh, lo que tú dices, no romper el sistema para crear una sociedad un poco más participativa, creo yo. No sé si quieres dar algunas palabras de despedida. No, te agradezco, te agradezco mucho, Mauricio, a todos por escucharme, y estoy... Eh dispuesto y disponible para todos, ya saben cómo encontrarme en el Twitter, etc. Eh, así que si tienen más preguntas que se quedaron por ahí o, o quieran charlar un poco más, eh, encantado y, y ojalá lo, lo repitamos, Mauricio, en algún momento. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias a todos ustedes por participar nuevamente del foro. En dos semanas nos vemos con otra charla, yo creo que igual de motivante que la que tuvimos con el doctor Cerrado. Muchas gracias, tengan buenas noches. Hasta luego. Gracias, gracias.